ऑल राइट टूडे इज ट्वेंटी एट्थ ऑफ जून एंड वेलकम टू ऑल इन टूडे इज द हिंदू न्यूज डिस्कशन आज है ट्वेंटी एट्थ यानी कि संडे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आर्टिकल आते हैं तो सबसे पहले मैं छोटा सा अपडेट दे देता हूँ आपको कि मैं जैसे हम डेली के बेसिस पे सात बजे तक अपना पेपर अपलोड कर देते हैं और बट कल ट्वेंटी नाइन और थर्टी को हम पेपर अपलोड थोड़ा सा लेट करेंगे बारह बजे तक करेंगे क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ पर यह है कि ग्रीन जोन पे ही जा रहा हूँ ठीक है तो इस बेसिस पे आपको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है 29 और 30 के लिए ठीक है तो सबसे पहले यही अपडेट था दूसरा अपडेट ये है कि आज है संडे तो मैंने जो सब्सक्रिप्शन लिया है तो वहाँ पर डेली के बेसिस पे पाँच बजे तक पी अपलोड हो जाती थी बट आज मैंने वेट किया पाँच पंद्रह तक फिर बीस तक उसके बाद क्या हुआ कि वो उन्होंने सिर्फ मैगजीन ही अभी तक क्या की है अपलोड की है ठीक है तो मुझे अभी थोड़े देर में ही निकलना है तो उसके बेसिस पर मैंने चाह कि मैंने ये पी के लिए रुका नहीं तो जनरली आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो उनके वेब में अपलोड हुए रहते हैं आर्टिकल्स तो उनको ही मर्ज करके एक आपके लिए पूरा एनालिसिस प्रिपेयर किया है ओके नाउ बाकी डेली के बेसिस पे अगर आपको ये पी आज मैं ये पी और नोट्स जो होंगे आपको शेयर करूँगा फ्री में ठीक है तो पेड ग्रुप है आपको डायरेक्ट नॉर्मल आपको ग्रुप ज्वाइन करना है आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करना है पंकज बोरा स्मॉल लेटर में आप इस ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं ठीक है डेली के बेसिस पर आपको ये पी भी मिलेगी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आज की नाउ जो मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन यूजर हैं मंथली वालों को द हिंडू डेली करेंट नोट्स से मिलते हैं जो हम एक्सक्लूसिव देते हैं हाइलाइटेड वर्जन नोट्स से मिल जाते हैं पहला अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मे ट्वेंटी से 2021 तक आपको डेली द हिंडू के नोट्स से मिलते हैं हाइलाइटेड पी वर्जन मिलता है ऑप्शनल नोट्स से मिलते हैं क्लास सिक्स से ट्वेल्थ तक डिजिटल नोट्स से मिलते हैं आंसर राइटिंग चेक की जाती है फोन गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है फोन गाइडेंस दी जाती है पेमेंट मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है दिए गए नंबर पर गूगल पे या फोन पे करना है अगर किसी को कार्ड पेमेंट करनी है तो वो मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा ठीक है फिर जो पेमेंट आप करोगे व्हाट्सएप में सेम इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजनी है हम आपको एक प्राइवेट ग्रुप से ऐड करेंगे जहां पर हम डेली के बेसिस पे न्यूज जो है अपलोड करते हैं नाउ बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के न्यूज डिस्कशन में सबसे पहला जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आर्टिकल है ब्लैक होल मर्ज किया विथ अनयूजल कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है तो आज का यही एडिशन है कि लीगो साइंटिफिक और विरगो कोलाब्रेशन ने डिडेक्ट किया एक अनयूजल जो कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट था वो किसके साथ मर्ज हुआ ब्लैक होल के साथ ठीक है और एक न्यूट्रॉन स्टार के साथ तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा ब्लैक होल ठीक है तब ब्लैक होल क्या है इसके बेसिस पे जनरली जो हमारी यूपीएससी है वो क्वेश्चन बनाती है अब ये है क्या देखिए सबसे पहले हम ब्लैक होल के बारे में पढ़ लेंगे ये इमेज देख लीजिए वन ऑफ द सब्सक्राइबर ने हमें भेजी जो आ, पेड सब्सक्राइबर हैं ठीक है तो ये ब्लैक होल इस तरह से है अभी हम देखेंगे कि ये इमेज कैसे जनरेट होती है या इसके बारे में पढ़ते हैं ओके ना सबसे पहला हम जानते हैं ब्लैक होल क्या है तो आपको देखिए अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी ये जो आंसर राइटिंग है आप कर सकते हैं इसको चेक किया जाता है मैन्युअली भी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्लैक होल व्हाट इज़ अ ब्लैक होल ब्लैक होल क्या है देखिए ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा डेंस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है अगर उस पर कोई भी चाहे वो मैटर हो कोई भी लाइट हो वो एस्केप नहीं कर सकती है ठीक है उसके बाद दूसरा एक टर्म और जानना है आपको इवेंट हॉरिजन क्या होता है अब देखिए जैसे ब्लैक होल है तो वहाँ पर एक लाइन होती है जो एज होता है ब्लैक होल का उसे इवेंट हॉरिजन कहते हैं अब ये वही पॉइंट है विच इज़ द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न अगर कोई इस पॉइंट को क्रॉस कर देता है इवेंट हॉरिजन पॉइंट को ब्लैक होल में तो रिटर्न नहीं हो सकता एक कंडीशन है कि स्पीड ऑफ लाइट से आपको ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा उसकी स्पीड्स को ज़्यादा मैच करना पड़ेगा जो कि इम्पॉसिबल है विच इज़ आ इम्पॉसिबल थिंग ओके ना उसके बाद एक और चीज़ आती है सब लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि ब्लैक होल अगर इनविजिबल होता है तो ये फोटोग्राफ आपने कैसे खींची जो ये फोटोग्राफ मैं दिखा रहा हूँ आपको ये कैसे जो है ब्लैक होल आई है ठीक है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जो चीज़ें हैं देखिए होता क्या है अगर बात करें बहुत ज़्यादा देखिए एक्सट्रीम ग्रेविटी होती है जो कि स्टार्स और गैसेस को भी अपनी ओर खींच लेती है देखो सोचो कितना ज़्यादा डेंस है वो स्टार्स को जितनी भी मैटर है कोई भी मैटर मान लो वो क्या कर ले रही है खींच ले रही है कौन ब्लैक होल अब जो गैसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाते हैं जिसमें से ग्रेविटी के बेसिस पर तो अब जो गैसेज बहुत ज़्यादा एक्सेलेट हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं अपने एक तरह से लाइट अप हो जाते हैं कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं चार्जड हो जाते हैं तो उसके बेसिस पर वो एक्सट्रीम ब्राइट देखने को मिलते हैं ग्लो करते हैं तो क्या होता है फिर उसके बेसिस पर
ये क्या होता है ग्रेविटेशनल वेव के बारे में भी पढ़ लेते हैं ये कुछ नहीं एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है जब स्पेस टाइम में यूनिवर्स में ये ग्रेविटी चल रही होती है एक दूसरे को पुल करना तो ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसी को ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं सबसे पहले ये प्रपोज की थी हैंनरी पॉइंट केयर नाइनटीन में उसके बाद धीरे धीरे नाइनटीन में एल्बर्ट आइस्टिन ने भी अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसको समझाया था ठीक है उसके बाद हम आगे बात करें तो ग्रेविटेशनल वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी एज ग्रेविटेशनल रेडिएशन ए फॉर्म ऑफ रेडिएटिंग रेडिएंट एनर्जी सिमिलर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो ग्रेविटेशनल वेव होती है वो किसकी तरह होती है सिमिलर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि प्रिलिम्स में ये पूछा जा सकता है ओके नाउ नेक्स्ट न्यूज़ थी पेपर में टू वियर और नॉट वियर ए मास्क ए पब्लिक हेल्थ मैसेज डिजास्टर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे नॉट मच इंपॉर्टेंट ये मैंने बता दिया आपको बट नेक्स्ट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट है नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन माइट ट्रिगर टाइप वन डायबिटीज़ तो डायबिटीज़ भी पता होना चाहिए और नोवल कोरोना वायरस कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ साइंटिस्ट ने ये पाया कि कोरोना वायरस जिसको हो रहा है और कोरोना वायरस से क्या होता है कहीं ना कहीं जिसको डायबिटीज नहीं भी है उससे भी इन्फेक्ट हो रहा है डायबिटीज बहुत ज़्यादा केसेज नंबर में बढ़ रही है ड्यू टू कोरोना वायरस अब देखिए ऐसा तो हमने को मॉर्बिडिटीज़ वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ा था जिसको भी डायबिटीज़ होगी कैंसर होगा उसकी फर्टिलिटी रेट जो डेथ रेट है वो ज़्यादा होगी बट हमने ये भी देख लिया कि अभी कोरोना वायरस के बेसिस पे जो रिसर्च हुई है उसके बेसिस पे किसी को डायबिटीज़ नहीं भी है तो वो भी ट्रिगर कर लेता है डायबिटीज़ को अब डायबिटीज़ भी बहुत तरीके की होती हैं सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ लें फिर इसको अपने नोट्स के बेसिस पर डिटेल में पढ़ते हैं टाइप वन डायबिटीज़ क्या होती है जिसमें बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है डिस्ट्रॉय करता है हमारे बीटा सेल्स को अब बीटा सेल्स वही सेल्स होती हैं जो हमारे इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करता है ना कंट्रोल करता है उसी को डिस्ट्रॉय कर देता है टाइप वन डायबिटीज में अब कितने टाइप की डायबिटीज हैं वो हम पढ़ेंगे क्योंकि साइंस में पूछा जा सकता है कॉन्टेक्स्ट समझ गए हो गया कोरोना वायरस के बेसिस पर डायबिटीज ट्रिगर हो रही है नाउ वर्ल्ड डायबिटीज डे ट्वेंटी अब ट्वेंटी क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि आया नहीं है तो पिछला हम जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेते हैं जी एस पेपर टू हेल्थ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन में आप इसे यूज़ कर सकते हो सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया एक इनिशिएटिव जो कि एफोर्डेबल इंसुलिन सभी लोगों को पहुंचाने की बात करता है वर्ल्ड डायबिटीज डे में जो कि सेलिब्रेट किया जाता है फोर्टीन नवंबर को ओके ना उसके बाद पिछले साल की थीम क्या थी फैमिली एंड डायबिटीज ठीक है अब देखिए सिंपल सी बात है अब जब चार अक्टूबर को आप प्रिलिम से देंगे तो मोस्ट पॉसिबल है वर्ल्ड डायबिटीज डे 2019 के बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है ठीक है बट उसमें तक 2020 तो होगा नहीं ना उसके में अगले महीने होगा तो 2019 का ये देंगे तभी मैंने ये अपने नोट्स में आपके लिए इंक्लूड किया है जो भी दो में पेपर दे रहे हैं ना इस थीम क्या थी फैमिली एंड डायबिटीज चौदह नवंबर को क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं क्योंकि सर फेडरिक बेंटिक का जन्मदिन मनाया जाता है हु डिस्कवर्ड को डिस्कवर किया था इंसुलिन को अलॉन्ग विथ चार्ल्स बेस्ट इन नाइनटीन अब कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं बर्डन ऑफ डिजीज देखिए 420 मिलियन पीपल वर्ल्ड ऑयल इफेक्ट रहते हैं डायबिटीज से सबसे ज़्यादा हाइस्ट नंबर हैं चाइना में उसके बाद इंडिया में इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन उस बेसिस पर ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिलेंगे नाउ हाई कॉस्ट ऑफ थोड़ा सा इश्यू क्या है इंसुलिन से इंसुलिन बहुत ज़्यादा महंगी आती है इनसफिशिएंट एसेंशियल मेडिसिन और टेक्नोलॉजी होती है ठीक है और ऐसा नहीं होता है कि हर जगह हर एक हॉस्पिटल पर आपको मिल जाए तो ये बहुत ज़्यादा ये भी देखने को मिलती है कि बहुत ज़्यादा दूसरे एक्सेसिबल नहीं है जनरली भारत सरकार ने क्या नियम उठाए हैं इसके लिए इंडियन नेशनल नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज टारगेट इज प्रिवेंट टू राइज इन ओबिसिटी एंड डायबिटीज प्रिवेलेंस पहला नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर डायबिटीज कार्डियोवेस्कुलर एन पी सी डी सी एस इन ट्वेंटी टेन दो हज़ार दस में लॉन्च किया था जिस जो कि सपोर्ट करेगा और इस पर हम क्या करेंगे जो भी ट्रीटमेंट होगा उसका सरकार भी कुछ पैसा देती है ओके तो ये तो था हमारा डायबिटीज से रिलेटेड बट डायबिटीज होती क्या है ये एक नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज है That occurs either when the pancreas does not produce enough insulin. अब diabetes होती क्या है क्यों है या जब हमारा pancreas insulin produce नहीं कर पाता है insulin क्या होता है हमारा जो hormone होता है जो हमारे blood sugar level को बढ़ाता है या regulate करता है एक तरह से ये मान के चलिए glucose को regulate करता है ठीक है तो अब body हमारे insulin produce नहीं कर पाती है तो diabetes हमें हो जाएगी अब diabetes दो type की होती हैं जैसा हमारा article में mention था but हमने अपने notes के basis पर इसको और अच्छे से आपको समझाते हैं डायबिटीज वन टाइप वन डायबिटीज क्या होती है ये जूबिनाइड डायबिटीज होती है मतलब बच्चों में होती है जनरली ठीक है तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है टाइप वन डायबिटीज
चौदह से सोलह साल के बच्चों तक अब देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि एयरली जो हम सब्सक्रिप्शन लेंगे या मंथली लेंगे क्या वो नोट्स यही वाले होते हैं यस yes, यही वाले होते हैं आपको फिर फर्दर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है डेली के बेसिस पर वीडियो पॉज करो आपको बस एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है और ये जो नोट्स हम डिस्कस करते हैं वीडियो में वही आपको मिल जाते हैं क्योंकि कल मुझे तीन चार कॉल आए और ये बोलते हैं कि क्या वही जो वीडियो में करंट नोट्स आप पढ़ाते हैं वही आपको देते हैं यस ठीक है तो वही करंट नोट्स हम आपको देते हैं इस ग्रुप से ऐड कर लेंगे तो सिंपल सी बात है आप ये एक्सेस कर पाओगे ठीक है तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये कहाँ पर मिलेंगे या कोई वेबसाइट पर जाना पड़ेगा ठीक है बहुत सिंपल सा पेमेंट कीजिए हम आपको आप हमको एक टेलीग्राम नंबर प्रोवाइड कराएंगे हम आपको इस ग्रुप में ऐड कर देंगे जिसके बेसिस पर आपको ये डेली के बेसिस पर जो भी हम अपलोड करेंगे ऐसा नहीं कि आपको रोज़ कहना पड़ेगा सर ये दीजिए एक ग्रुप से ऐड किया जाएगा और डेली के बेसिस पर आप एक्सेस कर पाओगे ठीक है तो टाइप वन डायबिटीज़ क्या होती है ये अफेक्ट करती है चिल्ड्रेन को चौदह से सोलह साल के बच्चों को जब क्या होता है जब हमारी बॉडी जो है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती अब इंसुलिन प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाती बीटा सेल को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाती है हमारी बॉडी ओके तो टाइप टू डायबिटीज़ क्या होती है ये अफेक्ट करता है द वे बॉडी यूजेज इंसुलिन वाइल द बॉडी देखिए बॉडी इंसुलिन तो बनाती है टाइप टू डायबिटीज़ में बट उतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती है फिर उसके बाद है जस्टेशनल डायबिटीज़ ये भी पूछा जा सकता है ये जनरली वीमेंस हो में होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में वेन द बॉडी समटाइम्स बिकम लेस सेंसिटिव टू इंसुलिन तो प्रेगनेंसी के टाइम पर इंसुलिन उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाता तो उस टाइम जो डायबिटीज़ होती है उसे जस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अब डायबिटीज़ किन किन पार्ट को इम्पैक्ट करती है ये डायरेक्ट वन लाइनर में पी में पूछा जाता है तो पांच चीज़ों को किडनी हार्ट ब्लड वेसल्स नर्वस सिस्टम एंड आइस को ठीक है यानी कि रेटिना को ओके बाकी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जो डायबिटीज़ को बढ़ा सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा एल्कोहल यूज़ कर रहे हैं ओवर वेट ओबेसिटी टोबेको यूजेज इन सबसे चीज़ें हो सकता है टोबे को खाने से हो जाता है ओके ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है इसे बोलते हैं लास्ट ग्लेशियल मैगजीमम इसे क्या है देखिए क्वेश्चन था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आज है व्हेन द इंडियन ओशन एंड एशियन क्लाइमेट पैटर्न्स रिटर्न फॉर्मेशन लाइक द एल नीनो देखिए अभी हम एल नीनो के बारे में भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं कॉन्टेक्ट जो न्यूज़पेपर में लाइन्स हैं उसको बता देता हूँ देखिए उन्नीस से इक्कीस साल पहले हमारा जो नॉर्थ अमेरिका हुआ करता था यूरेशिया हुआ करता था तब जो सी लेवल था बहुत कम था यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ से ही ढका है ठीक है यानी कि मतलब हमारा कह सकते हैं कि कौन सा आइस एज चल रहा था अब हमारा जो एडम ब्रिज है एडम ब्रिज कौन सा है जो इंडिया को श्रीलंका से जोड़ता था वो भी अभी तो वाटर लेवल ऊपर हो चुका है उसके बेसिस पर उतना ज़्यादा कॉन्टीग्यूस नहीं है अब ऐसा पीरियड जहाँ पर आइस एज बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती थी तो उसको लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम बोला तो डायरेक्ट अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रिलिम्स में ये पूछ लिया जाता है कि लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम का पीरियड कौन सा था तो आप कहोगे 19,000 से 21,000 साल पहले ये वाला एक ऑप्शन होगा मेंशन तो ये याद कर लेना अब क्या हुआ धीरे धीरे क्या हुआ इंडियन ओशन में ये बर्फ़ पिघड़ने लग गई और इसका सीधा इम्पैक्ट क्या है एल को दिया गया कि एल हुआ होगा तो तभी यहाँ पर बारिश ड्रॉट ये सब पड़ा होगा तो एल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्स्ट भी समझा दिया आप थोड़ा सा मैं कौन जो है स्टैटिक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ एल नीनो यू जनरल स्टडीज़ पेपर वन जोग्राफी में आप इसे मेंशन कर सकते हो नाउ एल नीनो का मतलब क्या होता है बहुत सिंपल है एक जोग्राफिकल कंडीशन है और हर चार साल में बदलती है ऑसिलेटिंग कंडीशन है एल नीनो में होता क्या अनयूजल वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वटोरियल पैसिफिक ओशन मतलब गर्म होना शुरू हो जाता है जो हमारे ग्लोबल वेदर ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया को इम्पैक्ट करेगा ग्लोबल वेदर में इम्पैक्ट करता है एल नीरो अब इसमें होता क्या है द वार्मर वाटर ऑफ पैसिफिक ओशन कॉजेज द वेंड्स इन वेरियस रीजन टू रिवर्स अब हमारा पैसिफिक ओशन का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म होना लग जाता है तो इसके बेसिस पर जो कॉन्टीन्यूस फ्लो होता है ना एक विंड का वो हर जगह पूरे वर्ल्ड में रिवर्स हो जाता है समझ रहे हो एक जगह पानी गर्म हुआ तो उसके वजह से हमारा जो विंड की डायरेक्शन है हर जगह पर चेंज हो रही है लाइक द ट्रेड विंड्स कम टू वर्ड्स इंडिया अब इतना सब चलने लग जाता है तो सिंपल सी बात है विंड के डायरेक्शन ये चेंज होने लग जाती है तो अब क्या होता है हमारा बहुत ज़्यादा बारिश होने लग जाती है ड्रॉट भी पड़ जाता है कहीं कहीं पर देखिए यहाँ पर क्या होता है एक पार्ट में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो दूसरे पार्ट में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाएगा फायर लग जाएंगी तो ये सब एल के इम्पैक्ट होते हैं ठीक है उसके बाद अगर एल के बारे में और ज़्यादा जाने तो इसके इफेक्ट के बारे में जाने तो इफेक्ट करता है ग्लोबल वेदर को अनय
ओके नाउ उसके बाद ड्रॉट जो हो जाता है आ जाता है एलिनो कैन बी वाइड स्प्रेड डब्ल्यू एच ये रिपोर्ट करता है कि हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं जब एलिनो आ जाता है तो बहुत ज़्यादा मलेरिया वाले डिजीजेज भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं ठीक है ओवर इंडिया एलिनो हैज़ यूजली बीन द हार्बिंजर ऑफ ड्रॉट एंड द लालिनो ऑफ द रेन ठीक है लालिना बहुत ज़्यादा बारिश लाता है एनी नॉट सूखा लाता है ठीक है भारत में अगर बात करें तो ओके तो ये सब चीज़ें हमने देख लिया तो अगर फायर लग जाएंगी तो वो पिघलने लग जाएगा गर्म हो जाएगा तभी तो ये वाटर लेवल बढ़ा ना ठीक है ओके ये सब चीज़ें हमने देख ली ओके आज का लास्ट जो एडिटोरियल का जो हमारे न्यूज का एनालिसिस है वो है एक नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ आप कह सकते हो इंडिया ल्यूक वॉर्म टू पाकिस्तान ऑफर टू रीओपन करतारपुर कॉरिडोर अब करतारपुर कॉरिडोर क्या है हम न्यू डेली एक्यूज़ कर रही है इस्लामाबाद को कि आप मिराज गुडविल का एक मिराज क्रिएट कर रहे हो आप तो जनरली जो करतारपुर कॉरिडोर है उसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन आप लोग लगाते हो अब करतारपुर कॉरिडोर इंडिया ऑन द सैटरडे सेट पाकिस्तान प्रपोजल फॉर रीओपनिंग ऑफ करतारपुर कॉरिडोर को आप रीओपन करो क्योंकि अभी क्या है कोविड नाइन्टीन के बेसिस पर जो बॉर्डर जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह उसको रोका गया तो अभी इंडिया ने बोला कि करतारपुर कॉरिडोर को आप रीओपन कीजिए फॉर द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज ए मिराज ऑफ गुडविल ओके तो ये लास्ट था तो आज हमने जितनी भी एनालिसिस की न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी हैं ये पी भी आपको मैं सेंड कर दूंगा ओके नाउ बट करतारपुर कॉरिडोर जी पेपर थ्री और जी पेपर वन इंडिया एंड इट्स नेबर और इंटरनेशनल रिलेशन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो प्रजेंट कॉन्टेक्स्ट क्या था कि जनरली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये करतारपुर कॉरिडोर था वो इनिशियली पाँच साल के लिए बनाया गया है कोई भी पार्टी इसको टर्मिनेट कर सकती है नोटिस प्रेड देके ऑल्सो पैक्ट कोड भी सस्पेंडेड इन केस ऑफ एक्सीजेंसी अगर प्रोविजन का वायलेशन किया तो ये पैक्ट भी सस्पेंड हो सकता है अब करतारपुर कॉरिडोर है क्या बहुत सिंपल सा है करतारपुर कॉरिडोर कनेक्ट करता है दरबार साहिब गुरुद्वारा इन नरोवल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान से विथ डेरा बाबा नानक श्रीन इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट इंडियन पंजाब प्रोविंस में बहुत सिंपल है फिर पाकिस्तान के पार्ट को इंडिया में कनेक्ट किया जा रहा है द एग्रीमेंट विल फैसिलेट वीज़ा फ्री मूवमेंट ऑफ इंडियन प्रोग्राम हु वुड जस्ट नीड ए परमिट टू क्रॉस ओवर टू पाकिस्तान ठीक है यहाँ पर वीज़ा फ्री मूवमेंट लिखा गया बट वीज़ा आपको बना के जाना पड़ता है जितने भी मैंने चीज़ें देखी तो यहाँ पर इसमें वीज़ा मूवमेंट आप लिख सकते हो ठीक है इसको चेंज करना द कॉरिडोर वॉज बिल्ट टू कॉमोरेट कॉरिडोर क्यों बनाया गया 550वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई गुरु नानक देव की फाउंडर ऑफ सिखिज्म अब बहुत बड़ी बात होता है जो हमारे सिख कम्युनिटी है उसके उनके जो फाउंडर हैं गुरु नानक देव जी ठीक है उनकी जो है सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी को कब बार नवंबर 2019 को ये सेलिब्रेट किया था ठीक है तो अब उसके बेसिस पर गुरु नानक की बात की जा रही है तो गुरु नानक के बारे में भी पढ़ लेते हैं गुरु नानक देव जयंती इज ऑब्जर्व ऑन द फुल मून डे इन द मंथ ऑफ कटक टू द सेलिब्रेट टू बर्थ ऑफ गुरु नानक देव ठीक है तो उनकी ये डेट दी गई है ही एडवोकेटेड द निर्गुण फ्रॉम फॉर्म ऑफ भक्ति ही रिजेक्टेड सेक्रीफाइस उन्होंने सेक्रीफाइस की बलि नहीं बलिदान नहीं देना है रिचुअल्स आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो तो वो उनको उन्होंने रिजेक्ट किया इमेज वर्सिप मत कीजिए आप ऑस्टेरिटीज मत कीजिए स्क्रिप्चर ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम ओके नाउ He set up rules for congregational worship, संगत involve collective recitation. Okay, ठीक है तो फिर ये recitation करते हैं जो सुबह सुबह बात की जाती है दूसरा आपका लंगर लगाया जाता है इसमें ठीक है तो ये सब चीज़ें होती हैं तो आज के वीडियो में इतना ही बाकी कल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे ट्वेंटी नाइन और थर्टी के लिए न्यूज़ पेपर लेट मिलेगा आपको बारह बजे तक या एक बजे तक मिल सकता है बट न्यूज़ पेपर डेली के बेसिस पे मिलेगा उसके पीछे रीज़न है नहीं तो हम डेली के बेसिस पर सात बजे ही आपको देते हैं ठीक है तो आज की इस वीडियो में इतना ही थैंक यू